সৌমিত্র চ্যাটার্জির সেরা সিনেমা দেখতে হলে আজই ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ আমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই ছেলেকে তুমি যদি বিয়ে করো তোমার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না আমি বৌদির কাছ থেকে শুনতে আসলে তা আদায় করবো তাই করিস তাই করিস তাহলে আমি বাঁচবো আসল কথা কি জানেন বৌদি সংসারে মাঝে মধ্যে এমন এক একজনের দেখা পাওয়া যায় যাকে সবকিছু দিয়ে ধন্য দিচ্ছে পারে
কত কি জিনিস সামনে বসে আছে সেরকম কিছু বসতে মাটির ভাঁড়ে কখনো চা খেয়েছো লাইফটাকে সবসময় মাটির ভাঁড় মনে করে একবার ব্যবহার করার পর আর দুবার ব্যবহার করবে না একবার এঁটো হলি ছুঁড়ে ফেলে দেবে আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝেছি ছাই বুঝেছ বাঙালি ছেলেরা বোঝে না বুঝতে চায় না বুঝবে না বাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড কাম হেন আই উইল মেক দি হোল কান্ট্রি আন্ডারস্ট্যান্ড ठीक है लगे मैनेज कर झिंगे पड़त जानी चिरकाल ओग सुंदरी कार कथा मन पड़े छो भारी ओग सुंदरी कार कथा मन पड़े छो भारी तुम्हें एलबार फैशन छाड़े छाटा चुल तुम्हें सोनार बोत बुकर गोलाप फुल 
তুমি আমার অ্যালবাদ ফ্যাশন ঘাড়ে ছাতা চুল তুমি আমার সোনার বোতাম বুকের গোলাপ ফুল তুমি আমার পান সিগারেট তুমি মোটর কার কেমন করে বলি বলো তুমি কে আমার তুমি আমার আসর গোলাপ সাবান বমে টম তুমি আমার হাওয়া খে বেড়াও রে টম টম ওগো সুন্দরী কার কথায় মন করেছ ভারী ওগো সুন্দরী কার কথায় মন করেছ ভারী
স্বপ্না কর আজ তিনটা দেখছি শেষ পর্যন্ত বেঁচেই গেল হম তাই তো দেখছি এখন দেখো কোনটা আগে ফুল ফোটে তোমার কিছু বক্তব্য আছে বলে মনে হচ্ছে খাবার <laughs> দেবে <laughs> পছন্দ করছো না সুন্দর করেছি তো 
এই জানো তুমি সেদিন দীঘাতে জিজ্ঞেস করছিলে না আমার হবি কি সেদিন বলিনি বিএসসি পড়ার সময় বাড়িতে বসে বসে কসমেটিক্স তৈরি করে বন্ধু মহলে খুব খ্যাতি পেয়েছিলাম আচ্ছা কেমিস্ট্রির ভালো ছাত্রী ছিলাম মশাই নিজে নিজে ফর্মের আবার করতাম তাই নাকি ও কি ছেলে মানুষ যে ছিলাম না তখন ওই যে সেই মলমের গোল গোল ছোট ছোট শিশিগুলো হয় না সেগুলো কিনে তাতে মেটিরিয়াল পুরে কাগজ কেটে টাইপ করে একেবারে লেবেল লাগিয়ে দিতাম চিরস্ত্রী ক্রিম চিরস্ত্রী সেন্ট চিরস্ত্রী স্নো বাড়িতে কে আছেন শুনছেন বাড়িতে কে আছেন শুনছেন এটা কি প্রিয় রঞ্জন বউ বাড়ি जरूरी क्या हटात आटके गे तक छाड़ा पा जानी ना তোমরা দুজনে বরং খেয়ে নিও ঠিক আছে বলি আপনি থাকুন আমি প্রিয় ফোন করছি ঠিক আছে আজ তাহলে জমি আটটা হোক আমার ভাই আগে বলা যেত না লোকের মুখ তো বন্ধ রাখা যায় না লোকের কথা থাক তুমি তোমার কথা বলো পাড়ায় তুমি নিধিটি পড়ে গেছে সেসব কথা তোমার কানে আসে না অবিশ্বাস করো এই 
শোনো তোমার বন্ধুকে আমাদের এখানে থাকতে হলে কি হয় বেচারা একা একা মেসে পড়ে থাকে আসল কথা কি জানেন বৌদি সংসারে মাঝে মাঝে এমন এক একজনের দেখা পাওয়া যায় যাকে সবকিছু দিয়ে ধন্য দিয়েছে আকাশে কত তারা আছে বলতে পারেন বৌদি আমি পারি আপনি করবেন চাকরি কেন আমি চাকরি করতে পারি না কি ব্যাপার বলুন তো বলছি আপনি ওটা চাকরি করতে চাইছেন প্রিয়তার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি একদিন আপনি আমায় বলেছেন তোমাকে বন্ধু ছাড়া আজ আর আমি কিছুই ভাবতে পারি না সে কথা যদি সত্যি হয় তাহলে কি বলা যায় যাকে ভালোবেসে তার সন্তান ধারণ করেছি যাকে দেহ মন প্রাণ সব ফিরিয়ে দিয়েছি সে আজ আমাকে অবিশ্বাস করে অবিশ্বাসের পাত্রটি কে আমি তুমি এত নিচ আমি আপনাদের সুখের সংসারে শুনি আমি কখনোই বাড়িতে আসবো না তোমাকে আসতেই হবে না এলে ওর অভিযোগটা কি সত্যি বলে মেনে নিলাম কাল সকালে তিন বাজারের জন্য আমি অফিসের কাছে বাইরে যাচ্ছি কথা দিচ্ছি ফিরে সেই দেখা করবো রে দরজা খেলো রে আজ অনেক রাত হল বলতে আমি চলি অনেক রাত হলো সেটা বুঝের মধ্যে বুদ্ধি তাহলে তোর এখন আছে সে তার হাতটা অনেক দূর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে সে যদি তার নোংরা হাতটা আরো বাড়াতে চায় তাহলে আমি তা ভেঙে দেব রত্নাকর আর কোনো দিন এ বাড়িতে ঢুকবে না ঢোকে তাহলে আমি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাকে বের করে দেব না তা তুমি পারো না রাতনাকার আমার বন্ধু বন্ধুই থাকবে তোমার ভুলের মাসুল আমি দিতে পারবো না এই তোমার শেষ কথা 
তাহলে আমার শেষ কথাটাও তুমি শুনে নাও আজ থেকে তুমি আর নিজেকে আমার স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে পারবে না প্রায়শ্চিত করছি একটা নোংরা মেয়ে ছেলে আমার স্ত্রীর পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকে আমি চাই না একদিন নিজের হাতে যে সিঁদুর আমি ওই সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিলাম আজ নিজের হাতে তা মুছে দিয়ে আমি প্রায়শ্চিত করছি দাঁড়ো আমার আরেকটা কথা শুনে যাও যে সিঁদুরের অপমান তুমি আজ করলে তার জন্য তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে নিজের হাতে একদিন এই সিঁদুর আবার আমাকে পড়িয়ে দেবে তুমি তোমার যা সেই শাস্তি আমি মাথা পেতে নিলাম যখনে শুনলাম বালার বালার ধ্বনি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেছো ইউ আর রেসপন্সিবল এর জন্য তুমি দায়ী আমি দায়ী আমি বলছি তুমি দায়ী কোন স্ত্রী যদি পরপুরুষের সঙ্গে একটা কোন অ্যাফেয়ার ঘটায় তার জন্য কি তার স্বামী দায়ী আলবাদ দায়ী এখন রাইজ একটা কথা মনে রেখো গাড়ি আর নারী সর্বদা কন্ট্রোলে রাখতে হয় না হলে অ্যাক্সিডেন্ট অনিবার্য গাড়ি নয় কন্ট্রোল করলাম কিন্তু নারী ধরো তোমার মুখে মদের গন্ধ পকেটে পকেটে অনেক টাকা একটা রেসের বই এখানে ধরো একটা চুল মানে বড় চুল এখানে লিপস্টিকের দাগ তাহলে তোমার স্ত্রী অ্যালার্ট হয়ে যাবে এরি নাম ব্রেক মানে একটা কাউন্টার কিছু তোমাকে করতে
मोटामुटी अनुमान करते नामकरण सम्बन्धे खूब खुशी
পালা জোড়া তো বিক্রি করেছেন দেখছি এখন ব্যাংক যদি আপনার প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট না করে ভাবিনি কিছু আপনি এই যে প্রপোজালটা দিয়েছেন তাতে কিন্তু ব্যাংক টাকা দিতে পারে না তবে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে আমার যে পাওয়ার আছে তাতে আমি অবশ্যই আপনাকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশ ক্রেডিট ফেসিলিটিস দিতে পারি পাঁচশো টাকা দিয়ে আপনার কোম্পানির নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলুন ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে আসো আর সেনকে একটু পাঠিয়ে দাও প্রয়োজনে আপনি এই অ্যাকাউন্ট থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবেন ছোট করে ব্যবসা শুরু করে দিন তারপর যখন টাকা লেনদেন হবে অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে দেবেন তবে সেন এই ভদ্রমহিলার কোম্পানির নামে একটা ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট হবে যা যা ফর্মালিটি আছে করিয়ে নাম আপনি আসুন অবশ্যই শুনুন আপনার কাজ হয়ে গেলে আমার সাথে দেখা করে যাবেন এই জায়গাটায় আপনার পুরো নাম সই করুন কাজ হয়ে গেল আগে গুনুন আর বাকি টাকাটা দিয়ে ইনিশিয়াল এক্সপেন্সেস মিট করুন কাল থেকেই কাজ শুরু করে দিন ভগবান আপনার সহায় হন একটা কথা আমি যখন আপনার কোম্পানির নামটা শ্রীমতী কসমেটিক্স রাখতে বললাম আপনি কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করেননি কেন শ্রীমতী শ্রীমতী নামে আর একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল বেঁচে থাকলে হয়তো আজ তোমার বয়সী হতো নীলপালিশ কুমকুম আলতা আর সিঁদুর এই কথা দিয়ে শুরু করবো ভাবছি তুমি কি বলো ব্যস্ত শনিবার বারোটায় তোমার ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে অফিসে পর কি করছিস কিছু না ভরসা তার জন্য ভাবনা কি রে তোর গুপ্তদা যতদিন আছে সব চিন্তা তার আমার কথা মতো চলতে হবে 
शनिवार गाड़ी सब बोलो जल्दी रिपोर्ट दी
আপনার প্রোডাক্ট নতুন এখনো এর কেউ নাম জানে না এ ধরনের প্রোডাক্ট রাখায় আমাদের কোনো লাভ নেই হ্যাঁ নতুন ঠিকই কিন্তু খুব ভালো জিনিস হতে পারে কিন্তু ব্যবহার না করলে বুঝবে কি করব না মানে অনুগ্রহ করে যদি একটু পুশ করেন কমিশন কত পার্সেন্ট দিচ্ছেন 25 দেখুন নতুন প্রোডাক্ট 25 পার্সেন্ট কমিশনে আমাদের কতটুকু ইন্টারেস্ট হয় বলুন ওটা 35 পার্সেন্ট করতে পারলে দিয়ে যান কিছু সপ্তাহ সপ্তাহ স্টক থেকে পেমেন্ট নিয়ে যাবেন কেন আপনারা ক্যাশ পেমেন্ট করেন না ওরে চালু জিনিস विज्ञापन करते हैं प्रचार करते हैं रिलीज कराते तीन मास फिलिटीज पा और कैम्पेन टाइम कर मिस्टर तरफ संगे कथा प्रब्लेम सल्व कर जेल
যেদিন তোমাকে লোন গ্রান্ট করেছিলাম সেইদিন আমি সব প্ল্যান করে রেখেছি দেখো তোমার উপর আমার আস্থা আছে বিশ্বাস আছে তাই আমার এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও আমি তোমার লোনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলাম তাছাড়া তোমাকে আমি আমার হারানো মেয়ের জায়গায় বসিয়েছি তোমার কথা তো এখন আমাকে ভাবতেই হবে মা শোনো যাওয়ার আগে তুমি আমার কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাও আমার এক বড় ক্লায়েন্টের সঙ্গে আমি কথা বলে রেখেছি ওরা এই ড্রাগস আর কসমেটিক্স এ খুব বড় ডিস্ট্রিবিউটার তোমার সব প্রোডাক্টস ওরা নিয়ে নেবে একটা এজেন্সি এগ্রিমেন্ট মতন হবে তারপর ওদের কাছ থেকে বিল কালেক্ট করে তুমি আমাদের ব্যাংক থেকে এসে টাকা নিয়ে যাবে ব্যাস সব সমস্যার সমাধান না 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 কাঁদবে না চোখে জল বুঝে ভালো তুমি না একদিন বলেছিলে যে তুমি ফাইট করবে তুমি আমার মেয়ে তোমাকে জিততেই হবে সেই আশীর্বাদই করুন খাকাবাবু আশীর্বাদ করে হবে এখন আমার সামনে বসে এই খাবার গুলো খেয়ে ফেলে তো এই কিন্তু ভীষণ অন্যায় কাকিমা আপনি মুখেই বলছেন আমার মেয়ে আমার মেয়ে কখনো কোথাও শুনেছেন মা এসে খাবার দিয়ে যাবে আর মেয়ে বসে বসে সেগুলো খাবে তুমি যে আমার হারিয়ে যাও মেয়ে কাকাবাবু কিছু বলবেন না না মা আমি কিছু বলবো না এটা তোমাদের মা মেয়ের ঝগড়া তো এই দেখুন ভুলেই গেছি আপনাদের জন্য আমার কোম্পানির প্রোডাক্টের কিছু সাম্পেল এনেছিলাম তাই দিতে তুমি আমাদের এখানে আসবে দেখবে তোমাকে দেবীর মতো সুন্দর লাগছে ও হো হো একটা কথা তো বলতে ভুলে গিয়েছিলাম শোনো কাল আমি ব্যাংকে যাচ্ছি না কাল আমি ছুটি নিচ্ছি কাল তোমার কাকিমার সাবিত্রী ব্রত কাল দুপুরে তুমি আমাদের এখানে এসে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাবে বুঝেছ
চিরঞ্জন বলে একটি ছোট ছেলে ওর ছেলে দেখুন আজ মাস তিনি কোন আমরা এই বাড়িতে এসেছি এর আগে ওই নামে যদি কেউ বাড়িতে থেকে থাকে সে খবর আমরা বলতে পারবো আমি তো মায়েরই ছেলে 
খুব যে মামা করছিস এবার মায়ের একটা কথা রাখতো বাবা হুকুম করো একটা বউ আন বউ অফিসের দশ হাজার টাকা ক্যাশ খাবার প্রিয় না পরের দিন পুলিশ এসে প্রিয়তা ক্যারেস্ট করে আমি কিন্তু তোমার উপর ভীষণ রেগে গেছি আমার অফিসের ডিসিপ্লিন তো বজায় থাকুক আমাদের কোম্পানির সিলভার জুবিলি ফাংশনের প্রোগ্রামটা ওর ব্যাপারে ভাবলে কিছু মোটর উপরে ঠিক করেছে ওটা টাইপ হচ্ছে আচ্ছা আই সি তা তুমি কি ইভিনিং এ ফ্রি আছো হুম গুড তাহলে তুমি একবার 6:30টা না 7টা হ্যাঁ 7টা নাগাদ আমাদের বাড়িতে প্রোগ্রামটা নিয়ে আসতে পারবে একবার রাতে খেয়ে ফিরবে আজু কুমার আ গুড হ্যাঁ ওকে দেখো বেবে যদি কিছু খাবেন তো আই এম ফিলিং হাঙ্গি কি খাবে বলে যা আপনি হাতে করে দেবেন বুড়ো হয়ে গেলে তো অবশ্যই পুরনো অফিস গেল আমি বুড়ো
স্নেহ পেয়েছি সেটাই সঞ্চয় হয়ে আছে তুমি শুধু আমার স্নেহই দেখেছ রান্না কর আর তোমাকে যে কতটা শ্রদ্ধা করেছি সেটা জানতে পারিনি জানবি বা কি করে আমি তো জানতে দিইনি কোনোদিন আন্তরিক মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং আমাদের শ্রমিক ভাই ও বোনেরা আমি সত্যি কিছু বলতে অক্ষম আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন
जो तुम बोली फेले तक आनी नई बोल खोज पेले की करे? ठिकाना प्रायश्चित करते चाहिए प्रायश्चित ना तुम जो रंजन रय चौधरी खुले बोलते चाहिए कल के जगह ठीक पांच ट क 
এখন বিশ্বাস হলো তো চল অ্যারেস্ট হওয়ার পর কি হলো তাই বলো পুলিশ ওটি প্রডিউস করলো জজের সামনে আমার অপরাধ স্বীকার করলাম বললাম টাকাটা আমি চুরি করেছি গুপ্তদাকে বাঁচিয়ে দিলাম আদালতের বিচার আমার তিন বছর জেল হলো কোম্পানির বিচার চাকরিটা গেল তারপর তারপর জেল থেকে বেরিয়ে প্রথমে তোমার কাছে ছুটে গেছি আমার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইতে গিয়ে শুনি তুমি ও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছো কোথায় গেছো কেউ বলতে পারলো না তোমার যারা পরিচিত সকলের কাছে ছুটে গেছি কেউ যদি হদিস দিতে পারে কেউ কিছু বলতে পারেনি রত্নাকরের কাছেও গিয়েছি সে মেস ছেড়ে কোথায় বাসা নিয়েছে কেউ জানে না এখন কোথায় থাকো এখানে তো থাকেই না বেশিরভাগ সময় বেনারসে থাকি ভবঘরের জীবন মাঝে মাঝে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়ি এলে সার্কাস রেঞ্জে গুপ্তদার ফ্ল্যাটে গোটা কয়েকদিন কাটিয়ে যাই পথে পথে ঘুরে বেড়ায় মনি মনি ক্ষীণ আশা আশা যদি তোমাদের খুঁজে পাই এটা রাখো এটা অনেক টাকা পঞ্চাশ হাজার আছে আশা করি এই টাকা দিয়ে তোমার বাকি জীবন চলে যাবে আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না তোমার এখন অনেক টাকা এই টাকা তুমি রেখে দাও তোমার টাকাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই কি চাও তাহলে ক্ষমা আর কিছু দেখি শক্তি নেই মনের জোর নেই বাকি জীবনটা যদি যদি তোমার মা তোমাকে হাতে ছোঁয় শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারতাম শান্তি শান্তি খুঁজছো তুমি আমার মমতা মাখানো হাতের ছোঁয়া চাইছো কোথায় পাবে শান্তি পঁচিশটা বছর পঁচিশটা বছর আমার কিভাবে কেটেছে সে খোঁজ রেখেছ
তুমি নিজে তো সব হারিয়েছ আমাকেও নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে আপাতত এখানে থাকবে সেটা তো বুঝলাম কিন্তু রাজকীয় ব্যবস্থা কেন সেটা জানার তো দরকার নেই আচ্ছা সেটা না হয় নাই জানলাম কিন্তু এখানে আমাকে বন্দি করলে কেন সেটা জানতে পারি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি আবার কবে দেখা হবে তা বলতে পারছি না তবে অফিসে এসো না দয়া করে কাল যাব না তবে কাল যদি তুমি না আসো তাহলে পরশু কিন্তু ঠিক যাব দারুণ খেলেছি না কি হয়েছে সুজাতা মা এখনো বাড়িতে ফিরেননি मार्केटे जा
শোন না শোন না চুপ কর কা শ্রী আমি অপরাধী চিরশীল হলেন শ্রী সে কি সব পাখিতেই মাছ খায় মাছ রাঙার নাম হয় মার মুখে শুনেছি আপনি খুব বিশ্বাসী লোক কাল মাকে মাছ পাতে ছেড়ে দেওয়াটা আপনার উচিত হয়নি কিন্তু ভীম সাহেবই তো বললেন তবু বয়স হয়েছে ওইভাবে কোথাও একা একা ছেড়ে দেবেন না স্যার আমি কর্মচারী ভীম সাহেবের হুকুম বিশ্বস্ত কর্মচারীর উচিত মালিককে দেখা একা একা চলাফেরা করতে দিলে যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায় সে তো ঠিকই স্যার বিজনেসে কত রকমের লোক আসে কার কি মতলব বলা তো যায় না হুকুম তামিল করবেন সেই সঙ্গে মার উপরে একটু ওয়াচ রাখবেন মা কার সঙ্গে কোথায় যান না যান সব আমি এসে জানিয়ে যাবেন কেমন নিশ্চয়ই স্যার চলি স্যার বুঝলি দত্ত একেই বলে ভিমড় কি যে বলিস না গরিব মানুষ হয়তো সাহায্য চেয়েছিলেন সাহায্য করেছেন আমাদের কপালে যদি ম্যাডামের প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিস তুই কি জানিস মেম সাহেব আজকাল অফিসের পর রোজ একটা হোটেলে যাচ্ছেন সেখানে ঘন্টা দুয়েক লোকটার সঙ্গে আড্ডা মেরে তারপরে বাড়ি ফিরছেন তুই কি করে জানলি জানতি হয় জানতি হয় ভাইয়া পাপ কোনোদিন চাপা থাকে না প্রথম সাক্ষী আমাদের ড্রাইভার মহাদেব তারপরে শুরু হলো কানাকানি ড্রাইভার থেকে দারোয়ান দারোয়ান থেকে লিফটম্যান লিফটম্যান থেকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের পিয়ন পিয়ন থেকে আমি আমার থেকে তুমি আর তোমার থেকে অন্য সবাই চুপ কর চুপ কর ভাই আমরা হচ্ছে আদার ব্যাপারে জাহাজের খবর আমাদের কি কাজ আসুন বিল এসছে এটা কিভাবে পেমেন্ট হবে কই দেখি এটা এখন আমার কাছেই থাক পরে কি করতে হবে বলছি ঠিক আছে তুই বস হ্যালো তুমি কি আমার কাছে কৈফিয়ত চাইছো না শুধু জানতে চাইছি আমার যিনি এখানে আছেন তিনি আমার অতিথি আমি তার থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছি ও অ্যাকাউন্ট সেকশন থেকে বিলটা ফরওয়ার্ড করে জানতে চাইল কোন অ্যাকাউন্টে এটা পেমেন্ট হবে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আর কিছু জানতে চাও না
रूम नम्बर तीन सौ दुए जिन आर नाम ठिकाना चाहिए रायचौधरी शेष कब तो कदिन आगे हटात एलो हटात ही चले गलो कि चलो मिस्टर गुप्ता अपना कष्ट दिल कि मन कर
আমাকে আবার বাঁচতে দাও মরবার আগেই যেন এই পৃথিবী মরতে পারি আমি যে কদিন না আসি তুমি হোটেল থেকে একেবারেই বেরোবে না তারপর আমি সব ব্যবস্থা করে তোমার কাছে আসবো কেমন বেশ তাই হবে মালতি মালতি খোকা ক্লাব থেকে ফিরেছে অনেকক্ষণ বৌমা কোথায় তোমার ঘরে আমার ঘরে আমার ঘরে কি করছে আমার যেন কিরকম ভয় ভয় করছে বলছিল বিদেশে চাকরি নিয়ে চলে যাবে বৌমা বলছিল মায়ের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলবে কি হয়েছে সুজাতা তুমি আগে বসো মা না আগে শুনবো তোমরা কি শুনেছ মা তুমি কি বলছো তুমি জানো না জানি সব জানি তোমার নামের সঙ্গে একজন নোংরা লোকের নাম জড়িয়ে চারিদিকে কুৎসা রটেছে সে কথা তুমি জানো না চারিদিকে কিসের চারিদিকে কার চারিদিকে কে আছে চারিদিকে সুখের সন্ধান পেয়েছি তখনই বুঝি কান দিতে হবে চারিদিকের গুঞ্জনে কিন্তু মা লোকটা কে সবাই যে জানতে চাইবে আমি কাউকে জবাব দেব না মা তুমি আমার নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসো আমিও তোমার নিজের মা ছাড়া কিছু ভাবিনি তুমি আমায় বলো উনি কে আর ওর জন্য তোমার কেন এত দুর্বলতা যদি বলি ওই আমার সব কিন্তু শুনেছি ভদ্রলোক একজন জেল ফেরত আসামি তুমি ওকে ভদ্রলোক বললে যে লোক অফিসের দশ হাজার টাকা চুরি করে জেলে যায় সে আজ চাই হোক ভদ্র লোক না শুধু লোক বলো তুমি কি করে জানলে আমি সরকার সেঞ্জে গিয়েছিলাম কেন লোকটা কে তার খোঁজ করতে ঠিকানা কোথায় পেলে হোটেল থেকে বলো বলো তুমি রোজ অফিসের পরে ওই হোটেলে গিয়ে লোকটার সাথে ঘন্টা পর ঘন্টা গল্প করো না শ্রীরঞ্জন যদি বলি ওই তোমার জন্মদাতা পিতা মা তোমায় তোমার মিথ্যে কথা বলো না আর একটা জীবন তুমি আমাকে সত্যি কথা বলতে শিখিয়েছ আর আজ আর তুমি নিজে মিথ্যে কথা বলছো ছি মা ছি তুই বিশ্বাস কর খোকা কি বিশ্বাস করবো যে বাবা আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে মারা গেছেন তিনি আজ হঠাৎ কোন বিশেষ কারণে বেঁচে উঠলেন না খোকা না উনি মারা যাননি উনি হারিয়ে গিয়েছিলেন তোমার হারিয়ে যাওয়া স্বামীকে তুমি ওই জেল ফেরত কয়েক দিতার ভেতরে আবিষ্কার করতে পারো মা কিন্তু আমি কোনো দিনও ওকে আমার মরা বাবার জায়গায় বসাতে পারবো না মা দাঁড়াও তোমার সমস্ত অভিযোগ আমি মেনে নিলাম এখন বলো কি শাস্তি তুমি আমাকে দিতে চাও মাগো মা তুমি আমাকে রক্ষা করো মা এই নরক যন্ত্রণার হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও আমি বাবাকে জানি না মা একটা ছবিও রাখনি যে আমি তার চেহারাটা কল্পনা করে নেব আমি কিচ্ছু চাই না মা কিচ্ছু চাই না তুমি শুধু ওই নোংরা রায় চৌধুরীটাকে ত্যাগ করো মা ওই নোংরা রায় চৌধুরীটাকে ত্যাগ করো মা এই অবস্থায় ওই রুক্ন 
অসহায় মানুষটাকে একা ছেড়ে দেওয়া নিয়ে আমার পক্ষে সম্ভব নয় বাবা তাহলে তাহলে আমাদের তোমাকে ছাড়তে হবে মা
Sri. Bala. Amadir. Amad Khoka. Bauma. Ura Ashwina. Odekata Thak. Kenu. Ami Tveshe Chiko. Thak na Odekata. Agar Dekh Buna. फोन कर जरूरी सौमित्र चैटार्जी सर सिनेमा देखते हम आज ही डाउनलोड कर क्लिक एप